जीसस दी किंग आफ किंग्स मिनिस्ट्रीस द्वारा प्रसारमय ये कार्यक्रम आलू विक्षिप्त ना मैं अंदर की प्रवेश यीशु क्रिस्तु ना होना प्रत्येक में ना उन्नत आलू इपुरु मान आनगा रहना प्रदर राजा गारु वाक्य संदेशाने अंदिस्तारु प्रभु ने यीशु क्रिस्तु नाम पेरेटा मैं अंदर के कुड़ना हृदय पूर्व के मनोटेंडी � देवनी मार्टन ट्वेंटी डी कार्यक्रम द्वारा मरोसारी में मल कल्स कुने कृपा भाग्य उन देवड़ानु ग्रहिंचन ट्वेंटी वाड़ा युनार मेरा अंदर एक वड़ा संतोष मगा देवनी सन्दलो देवनी वाक्य आल चेता आदरण सब बढ़तो आज शरीर में ट्वेंटी मेल पंद्र कुंठ नारंगी ने विश्वास स्थान वाड़ा युनार कथा Blue Blue Thank you. Thank Kristin, விஸ்வாசமுனு பட்டி அத்தடுனும் 
అతనితో ఆ వాగ్దానమునకు సమాన వారసులైన ఇస్సాకు యాకోబు అనువారును గుడారంలో నివసించచ్చు అన్య దేశంలో ఉన్నట్లుగా వాగ్దాత దేశంలో పరవాసులైరి వాగ్దాత దేశంలో వారు పరవాసులైరి అంటే దేవుడు స్థిరపరిచాడు దేవుడు ఆశ్చర్యమైనటువంటి కార్యాలు చేశాడు దేవుడు మేలనుగ్రహించాడు ఈ రోజున మేలనుగ్రహించినటువంటి ప్రతిదీ కూడా మానవ జీవితానికి ఆశీర్వాదకరంగా లేదంటే మానవుడు సంతృప్తి కలిగి జీవించేటువంటి వ్యక్తిగా సాగిపోయేటువంటి వాడుగా ఉండాలి అయితే ఒక శ్రేష్టమైనటువంటి సంగతి ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి వారమై ఉన్నాం ఈ భూమి శాశ్వతం కాదు అంటే ఇదే శాశ్వతం అనుకోవడం తప్పు మానవ జీవితంలో ఎంతకాలం మానవుడు బ్రతుకుతాడు ఏమంటే డెబ్బై సంవత్సరాల ఎనభై సంవత్సరాల వంద సంవత్సరాల పోనీ ఇంకా అధికంగా రైట్ ఏదైనా అనుకోండి మీ ఇష్టం కానీ ఆ తర్వాత గతించిపోతాం నిశ్చయముగా మన్నైనటువంటి శరీరం మన్నైపోవలసిందే ఆ తర్వాత సంగతి ఏంటి దేని కొరకు మానవుడు ఈ భక్తి చేస్తున్నాడు దేని కొరకు సాగిపోతున్నాడు దేని కొరకు మానవుడు పరితపిస్తున్నటువంటి వాడై ఉన్నాడు వాగ్దానం చేసినటువంటి దేవుడు నమ్మదైనటువంటి వాడు అబ్రహాం ఇస్సాకు యాగోబుల పక్షమై దేవుడు వాగ్దానం చేసినటువంటి వాడు ఆయన నిశ్చయముగా ప్రతి కార్యమును మానవ జీవితానికి ఆశీర్వాదకరంగా చేయటకు ఇష్టపడినటువంటి వాడై ఉన్నాడు అయితే దీనికి మించినటువంటి ఒక ఆశీర్వాదం ఉంది దీనికి మించినటువంటి ఒక గొప్ప కార్యం ఉంది ఈ రోజున మనం అదే తెలుసుకున్నటువంటి ప్రజల వల్ల ఉండాలి ఆ మెయిన్ పరిశోధనల మధ్యలో మానవుడు నడిచిపోతున్నా ఇది శ్రమగా ఉందే ఇది కష్టంగా ఉందే ఇది కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉందే అని నీవు తలంచుతూ ఉన్నా సరే ఆ ఇబ్బందుల్లోను ఆ శ్రమలో కూడా ఒక ఆశ్చర్యమైనటువంటి మేలు నీవు పొందుకోబోతున్నటువంటి వ్యక్తి అయి ఉన్నావు ఆ మెయిన్ కేవలము నీవు అనుకునేటువంటి నీ ఆలోచన చొప్పును సాగిపోయేటువంటి విధం కాదు కానీ ఈ రోజున దేవునిపై ఆధారపడేటువంటి స్థితి నీలో ఉండాలి మానవుడు ఏం చేస్తాడంటే తన ఆలోచన తన చిత్తం మీదో తన తలంపు తన ఉద్దేశ ప్రకారంగా సాగిపోయేటువంటి వాడై ఉంటాడు ఈ రోజున అటువంటి రీతిగా కాదు కానీ దేవునిపై ఆధారపడుతూ సాగిపోయేటువంటి వ్యక్తిగా ఉండాలి దేవుడు పరిశోధిస్తే దేవుడు పరీక్షిస్తే దానిలో నిలబడేటువంటి వ్యక్తి వలె నీ ఉండగలిగితే అది మేలన సంగతి మరోసారి నేను చెప్తున్నటువంటి వాడై ఉన్నాను చూడండి దేని కొరకు వాడు ఎదురు చూస్తున్నారు పరిశోధనల మధ్యలో నుంచి పరీక్షల నుంచి విడిపించబడినటువంటి అబ్రహాము తన జీవితంలో గొప్ప ఆశీర్వాదానికి గిడిగా మార్చబడ్డాడు దేవుడు దీవించాడు అభివృద్ధి చేశాడు విస్తరింపజేశాడు ఏమండి ఆ మాటకి ఈ మాటకి సంబంధం ఏంటి గమనించాలి ఈ రోజున ప్రతి ఒక్కరు కూడా గ్రహించవలసిన విషయం ఏంటంటే దేవుడు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు ఎందుకు పరిశోధిస్తున్నాడు దేవుడు ఎందుకు మనల్ని పరీక్షిస్తున్నాడు మనము ఒక శ్రేష్టమైనటువంటి దేశంలో మన ఉండుటకు దేవుడు ఇష్టపడుతున్న వాడై ఉన్నాడు పునాదులు గల పట్టణం నీతి గల పట్టణం దేవుని యొక్క రాజ్యం వెలుగు గలటువంటి దేవుని యొక్క శక్తి ప్రభావం నూతనమైన భూమి నూతనమైన ఆకాశం నీ కొరకు నా కొరకు సమస్త ప్రజల కొరకు ఇదిగో దేవుని నీతితో ఆయన నీతిని పొందుకుని అనుసరించే ప్రతి ఒక్కరి పక్షమై ఒక గొప్ప మేలు దేవుడు చేయటకు ఇష్టపడుతున్నటువంటి క్షణం ఇది అమ్మాయి ఆ రీతిగా మనం సాగాలి ఆ దాన్ని పొందుకోవాలి దాని కొరకు వీరు ఎదురు చూస్తున్నారు అమ్మాయి ఏమండి ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినా ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఇవి ఎంతలే ఇది ఎంతకాలం ఉంటాయి ఏమండి ఈ కష్టాలు ఎంతకాలం ఉంటాయి కొంతకాలమే ఆ తర్వాత దేవుని యొక్క శ్రేష్టమైన ఆశీర్వాదాన్ని మనం పొందుకుంటాం ప్రజలా ఒక చిన్న మాట చెప్పాలని ఆశపడుతున్నటువంటి వాడిని అయినా భౌతికంగా ఈ రోజు నువ్వు ఎన్నో కష్టాలు పడుతూ ఉండవచ్చు లేదంటే శారీరకమైనటువంటి ఎన్నో అనారోగ్యాల మధ్యన నువ్వు పీడించబడుతున్నటువంటి వ్యక్తిగా ఉండవచ్చు లేదంటే అనేకమైన సమస్యల చేత బంధించబడినటువంటి వ్యక్తిగా ఉండవచ్చు ఈ రోజున నా దేవుని యొక్క మాట విని సాగిపోయేటువంటి ప్రజగా కనుక నీ ఉండగలిగితే దేవునిపై ఆధారపడగలిగితే దేవునిపై విశ్వాసం ఉంచగలిగితే కనుక ఈ రోజున అటువంటి స్థితిలో నుంచి దేవుడు విడిపించడానికి ఇష్టపడుతుంది తెలుసుకుంటున్నాడు నువ్వు ఎలా ఉంటావని దేవుడు నిన్ను పరిశోధిస్తున్నాడు అమ్మాయి హలో లుయ్య తర్వాత ఆశ్చర్యమైన కార్యం జరగబోతుంది తర్వాత ఒక గొప్ప మేలు కలగబోతుంది నిజంగా ఈ రాజ్యం ఎటువంటిది ఏమండి దీనికి ఉన్నటువంటి శ్రేష్టత ఏంటి చదువుకుందామా కొన్ని విషయాలు కూడా మనం చదువుకుందాం అక్కడ హెబ్రిపత్రికలు రాయబడి ఉంది అక్కడ పదకొండు పదవ వాక్యం కూడా చదువుకుందాం ఒకసారి ఏలయనగా దేవుడు దేనికి శిల్పియు నిర్మాణకులై ఉన్నాడో పునాదులు గల పట్టణము కొరకు అబ్రహాం ఎదురు చూచుచుండెను ప్రైజ్లాడ్ హలలుయ పునాదులు గల పట్టణం అంటండి ఏమండి దేనికి ఆయన శిల్పి ఉన్నాడు దేనికి ఆయన నిర్మాణకుడై ఉన్నాడు ఏమండి దేనికి దేనికి మానవుని ఆత్మ నశించిపోతున్న ఆత్మ 
వెదకి రక్షించి దానికి ఒక విలువలు చేకూర్చి ఆయన రక్తము చేత కడిగి విమోచించి ఈరోజున ఆ పునాదులు గల పట్టణంలో నేను నిలబెట్టుటకు ఆయన ఇష్టపడుతున్న వాడై ఉన్నాడు అలలుయా శ్రేష్టమైనటువంటి కార్యాలు నిజంగా దేవుని యొక్క ఆలోచన గొప్పది దేవుని యొక్క ప్రణాళిక గొప్పది ఆయన రాజ్య సంబంధమైనటువంటి ప్రతి మాట కూడా ప్రజలకు ఆయన సమీపముగా వచ్చి ఆయన మాట్లాడినటువంటి వాడై ఉన్నాడు ఈ రోజును కూడా దర్శించినటువంటి వాడై ఉన్నాడు గమనించండి మీతో మాట్లాడుతున్న నేను కూడా దేవునికి వ్యతిరేకనే ఒక నాడు దేవుని తిరస్కరించినటువంటి వాడినే ఏమండి దేవుని విసర్జించినటువంటి వాడినే కానీ దేవుని యొక్క అపరిమితమైనటువంటి ప్రేమ ఉంది చూసారా దేవుడు ఆదరించినటువంటి ఆదరణ ఉంది చూసారా దేవుడు మాట్లాడినటువంటి విధానం ఉంది చూసారా ఎన్నడును ఎవరును మాట్లాడిన రీతిగా నా దేవుడు మాట్లాడినటువంటి వాడై ఉన్నాడు ఎవరు ఆదరించకపోయినా నా దేవుడు నన్ను ఆదరించినటువంటి వాడై ఉన్నాడు ఎవరు నన్ను పలకరించకపోయినా నా దేవుడు నన్ను పలకరించినటువంటి వాడై ఉన్నాడు శ్రమల మధ్యలో కష్టాల మధ్య నిట్టూర్పులు కలిగి దేవుని సన్నిధిలో ఇదిగో అంగలార్చినటువంటి ప్రతి సమయంలో కూడా నా దేవాది దేవుడు నేను మీతో ఉండి ఆశ్చర్యమైనటువంటి కార్యాలు చేస్తాను ఏడవ అవసరం అవసరత లేదు బాధపడవలసిన అవసరత లేదు దుఃఖపడవలసిన అవసరత లేదు నేను మీతో ఉన్నాననేసి దేవుడు సెలవిచ్చినటువంటి వాడై ఉన్నాడు ప్రైజ్ లాడ్ ఆశ్చర్యమైనటువంటి కృప గల కార్యలు దేవుడు చేటుకి ఇష్టపడుతున్నటువంటి వాడై ఉన్నాడు ఆ శాశ్వతమైనటువంటి వాటి కొరకు వెతుకులాడుతూ పరిగెడుతూ సమయాన్ని వృధా చేసుకుంటూ నష్టాలు గుండా పయనిస్తున్నటువంటి ప్రియ దేవుని సహోదరులారా ఈ రోజున ఆత్మ సంబంధమైన మేలేంటో గ్రహించు దాని కొరకు ఎదురు చూడాలి దాని కొరకు నువ్వు సాగిపోవాలి దాని కొరకు నిలకడగా ఉండాలి యథార్థమైనటువంటి వాక్యానుసారమైనటువంటి మంచి భక్తి కలిగి జీవించగలిగితే పరలోక సంబంధమైనటువంటి జీవుల నిశ్చయముగా నా దేవుడు నీకు అనుగ్రహించబోతున్నటువంటి వాడై ఉన్నాడు ప్రైజ్ లాడ్ ఇదిగో దానికే నువ్వు హక్కుదారుడిగా మార్చబడబోతున్న వాడవే ఉన్నావు దాన్ని స్వతంత్రించుకున్నట్టు కృప దేవుడు అనుగ్రహించబోతున్నటువంటి వాడై ఉన్నాడు ఇటువంటి కార్యాలన్నీ కూడా పరిశోధించబడిన తర్వాత జరుగుతాయి అమాన్ ఇటువంటి కార్యాలన్నీ కూడా పరీక్షించబడినట్టు తర్వాత జరుగుతాయి ఇది విలువైందో కాదో ఇది శ్రేష్టమైందో కాదో ఒక వస్తువు ఏదైనా ఉందంటే అది విలువైందా కాదా అది మంచిదా కాదా దాని లైఫ్ ఎంత వరకు ఉంటుందనేసి మనం చాలా అవగాహన చేస్తాం దాన్ని పరీక్షిస్తాం ఒక చిన్న వస్తువు కోసమే ఈ రీతి అయినటువంటి ఏమండి పరితపిస్తూ దాని కొరకు ఎదురు చూస్తూ మరలా దాని దగ్గరికి వెళ్ళి దాన్ని శోధించి పరిశోధించి పరీక్షించి దానికి ఎన్ని రకాల ఎగ్జామ్స్ పెట్టి ఓకే ఇది రైట్ అని తెచ్చుకుంటాం ఎంతకాలం ఉంటుంది ప్రైజ్ లాడ్ నా ప్రశ్న అది ఎంతకాలం ఉంటుంది శాశ్వత కాలం ఉంటుందా లేదే అయితే శాశ్వత కాలం ఉండకపోయినా సరే దాని నిమిత్తమై నీవు చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నావు దాని కొరకు దాన్ని చూసి దాన్ని పరిశీలించి దాన్ని పరిశోధించి అటు తిప్పి ఇటు తిప్పి అటు తిప్పి ఇటు తిప్పి ఇన్నిసార్లు ఏమండి అవతల చూపించేవాడి గిసుగుదాలు వచ్చేంత వరకు కూడా పాపం వాళ్ళు అమ్ముకోవాలి కాబట్టి వాళ్ళకి తప్పదు కాబట్టి ఇక నువ్వు ఎన్నిసార్లు తిప్పినా ఎన్నిసార్లు చూసినా సరే ఏమండి ఇక నచ్చదు మరలా ఇంకో చోటుకి వెళ్తావు ప్రైజ్ లాడ్ ఏమండి అది నచ్చదు మరలా ఇంకో చోటుకి వెళ్తావు మరలా అక్కడ మొదలే కార్యక్రమం మరలా అక్కడ అన్ని మొదలవుతాయి మరలా ఫస్ట్ నుంచి ఏమండి ఏ టు జెడ్ మొదలవుతాయి అంతా ఇక అది కూడా అయిపోతుంది చివరి అక్కడికి మొదట చూసి వచ్చామే అక్కడికి పోతాం మరలా ఏమండి ఎన్నిసార్లు జరిగి మీ జీవితంలో జరగలేదు అంటారా మరలా అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి మొదలవుతుంది ఏమండి అప్పుడు అతను చూస్తాడు కింద నుంచి పైదా చూసి ఇక కొంటాగా వచ్చాడుగా ఏమండి ఒక తేలికైనటువంటి స్వభావంతో చూస్తూ ఉంటాడు గమనించాలి చాలా జాగ్రత్త కేవలము అల్పమైనటువంటి వాటిల కొరకు ఇంతగా మనం పరితపిస్తూ ఉంటే మన జీవితాల్లో మనలో ఏ క్వాలిటీ ఉంది మనలో ఏముంది ప్రైజ్ లాడ్ గమనించావు ఇప్పుడన్నా నాలో ఏముంది ఎందుకు నా దేవుడు నన్ను ఇష్టపడుతున్నాడు ఎందుకు నా దేవుడు నాతో మాట్లాడటానికి ఇష్టపడుతున్నటువంటి వాడు ఉన్నాడు దేవుని మాట ఎందుకు దిగొస్తుంది దేవుని యొక్క ఇదిగో మాట ఎందుకు నన్ను పదే 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 నన్ను దర్శిస్తుంది దానికి గల కారణం ఏంటి అని ఒకసారి ఆలోచన చేసావా ఏమండి అడగండి అందరూ కూడా మీ అంతటికి మీరే ప్రశ్నించుకోండి నాలో ఏముంది నేను ఎంత అర్హుడిని నిజంగా ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నటువంటి మానవ జీవితాల్లోని నరకానికి చేరువై పాప సంబంధమైన క్రియలను ఆపాదించుకుని తీరని వేదన అనుభవిస్తూ శ్రమల మార్గము గుండా పయనిస్తూ మురికి కోపములో కూరుకుపోయి భయంకరమైనటువంటి స్థితిలో కొనసాగిపోతున్నటువంటి మానవ జీవితాలను దేవాది దేవుడు ఎంతో ప్రేమించిన వాడై ఉన్నాడు హలలుయా ఆయన చివరి రక్తపు బొట్టు వరకు కూడా నీ కొరకు నా కొరకు భూమి మీద ఉన్న సమస్త ప్రజల కొరకు కూడా ఆయన ధారబోసినటువంటి వాడై ఉన్నాడు ఈ రోజున ఏసై ప్రేమను గ్రహించు ఏసై మాట్లాడుతున్నాడు దాని గల కారణం ఏంటంటే నీవు రక్షించబడాలి దేవుడు కోరుకున్నటువంటి వాడై ఉన్నాడు ఆ రక్షణను అంత వరకు కాపాడుకోవాలని ఆయన కోరుకున్నటువంటి వాడై ఉన్నాడు ఆయన రాజ్యంలో నీవు కూడా ఉండాలని నీవు ఉంటేనే ఆయనకి ఇష్టం ప్రైజ్ లాడ్ ఏమండి దేవుడు చేయలేక కాదు చేసుకోలేక కాదు 
ఆయన ఒక మాట సెలవిస్తే చాలు లక్షల కోట్ల ఎన్నో మనుషుల యొక్క రూపాలు వస్తాయి కానీ అది దేవుడు కోరుకోవట్లేదు ఇదిగో ఏదైతే దేవుడు చేశాడో అదే వ్యక్తులు ఏ ఆశీర్వాదం అయితే కోల్పోయారో అదే ఆశీర్వాదాన్ని తిరిగి చుట్టకు ఎవరైతే ఆ రాజ్య సంబంధమైనటువంటి పౌరసత్వాన్ని కోల్పోయారో మరలా అర్హతను దేవుడు కలుగు చేయటకు చూడండి దేవుని ప్రణాళిక ఎంత గొప్పదో నిజంగా మనమైతే అలా చేస్తామా ఏమండి మనమైతే అలా చేస్తామండి మన మాట ఎవరు వినలేదంటే ఒకసారి చెప్తాడు రెండుసార్లు చెప్తా తర్వాత చిచ్చి మనకు అసలు అవసరం లేదు ఎందుకంటే మన మాట వినే రకం కాదు మనతో పని లేదు ఇక వాళ్ళతో పనికి పని లేదు తీసి పక్కన పెట్టేసే వాళ్ళని రైట్ ఏమండి ఫోన్లో నుంచి ఎంతమంది పేర్లు డిలీట్ చేశావు ఏమండి నీ నీ ఫోన్లో నుంచి ఎంతోమందికి ఆ పేరుతో మాట్లాడినటువంటి వ్యక్తులు ఎంతమందిని కదా గమనించాలి ఈ రోజున కానీ దేవుడు అలా త్రోసి వేసేటువంటి వాడు కాదు ప్రైజ్ లాడ్ నీవు దేవునికి వ్యతిరేకమైన రీతిలో ఉన్నా సరే ఒకవేళ దేవుని ఇష్టపడినటువంటి వ్యక్తిగా నీవు ఉన్నా సరే ఒకవేళ దేవుణ్ణి దూరంగా ఇదిగో నువ్వు ఉంచేటువంటి వ్యక్తి అయినా సరే కానీ ఆయన పదే పది నీ దగ్గరికి వచ్చి నీతో మాట్లాడగల కారణం ఏంటో తెలుసా ఆయనకు నీ వంటి ఇష్టం ప్రైజ్ లాడ్ ఆయన నువ్వు కోరుకున్నటువంటి వాడై ఉన్నాడు హాలా లుయా నీవు ఆయన సొత్తుగా మార్చబడాలని కోరుకున్నటువంటి వాడై ఉన్నాడు ఆయనకి కలిగే లాభం ఏంటి ఏమండి సమస్త వైభోగం కలిగినటువంటి దేవాది దేవుడు మన కొరకై ఆయన సమస్తమును విడిచిపెట్టి మన కొరకు రిక్తునిగా ఆయన వచ్చినటువంటి వాడు ఇన్నాడు ఇన్ని గొప్ప మేలు చేసినటువంటి దేవాది దేవునికి లోబడలేవా ఆయన చిన్న పరీక్ష పెడితే ఆయన చిన్న పరిశోధనలు నీకు కలుగు చేస్తే దానిలో నిలబడలేకపోతున్నావా ఏమండి నాకు మేలే కావాలి నాకు క్యూడు అవసరత లేదు ఏమండి అనుకుంటున్నావా ఈరోజు ఒక మాట చెప్పన శుతి దెబ్బలు తగిలే వాటికే దాని రూపం కరెక్ట్గా వస్తుంది ఏమండి ఎక్కువ తగలాలి దానికి కావాలంటే గమనించండి మీరు ఒక చేత ఏదన్నా ఒకటి ఏదన్నా చేసేటప్పుడు ఒక వస్తువును తయారు చేసేటప్పుడు దాన్ని రూపకల్పన ఎన్నో శుతి దెబ్బలు దానికి పడతాయి అయ్యో అది పడతనే కదా అమ్మో నా వల్ల కాదనుకుంటే అలాగే మిగిలిపోతామే భూమికి భూమిక పరిమితం అయిపోవటమే కానీ గమనించాలి దేవుడు అలా ఇష్టపడలేదు నేను ప్రజలాడ్ ఆయన శిల్పి అయి ఉన్నాడు ప్రజలాడ్ దేనికి నిర్మాణం కూడా అయి ఉన్నాడు తెలుసా ఆయన ఇదిగో ఆ శ్రేష్టమైనటువంటి ఆ దేశమును నీవు కూడా నేను కూడా ఉండాలని దేవుడు ఇష్టపడుతున్నటువంటి వాడు ఇన్నాడు అదే అక్కడే ఆ ఎబ్రీ పత్రిక ఆ పదకొండవ అధ్యాయంలోనే పదహారవ వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం అయితే వారు మరి శ్రేష్టమైన దేశమును అనగా పరలోక సంబంధమైన దేశమును కోరుచున్నారు అందుచేత తాను వారి దేవుడునని అనిపించుకునటకు దేవుడు వారిని గూర్చి సిగ్గుపడడు ఏలైనగా ఆయన వారి కొరకు ఒక పట్టణమును స్థిరపరిచి ఉన్నాడు శ్రేష్టమైనటువంటి దేశము ఒక ఉన్నతమైనటువంటి ప్రణాళిక చొప్పున దేవుడు ప్రతి కార్యము చేయటకు ఇష్టపడుతున్నటువంటి వాడై ఉన్నాడు నిజంగా మనం దేవుణ్ణి తిరస్కరించినా సరే దేవుడు మనల్ని ఎంతో ప్రేమించి ఉన్నతమైనటువంటి మేలు చేత తృప్తి దేవుడు మనకు కలుగు చేయటకు ఇష్టపడుతున్న వాడై ఉన్నాడు ఈ రోజున మనం ఎలా ఉన్నామో మన పరిస్థితులు ఎట్లా ఉన్నాయో లేదంటే వాటికే మనం మిళితమైపోయి సాగిపోతూ ఉన్నామేమో అనేసి దేవుడు ఈ రోజు నేను పరిశోధించుతున్నటువంటి వాడై ఉన్నాడు ఆయన నేను పరీక్షిస్తున్నటువంటి వాడై ఉన్నాడు ఎందుకంటే దాన్ని పొందుకున్నటకు నీలో క్వాలిటీ ఉందా లేదా దాన్ని పొందుకున్నటకు నీకు అర్హత ఉందా లేదా అనేసి దేవుడు చూస్తున్నటువంటి వాడై ఉన్నాడు మరో మాట చదువుకుందామా యోగ గ్రంథం ఇరవై మూడవ అధ్యాయం పదవ వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం నేను నడుచు మార్గము ఆయనకు తెలియను ఆయన నన్ను శోధించిన తర్వాత నేను సువర్ణము వలె కనబడుదును మనం నడిచే ప్రతిదీ కూడా దేవుడికి తెలుసు అండి స్పష్టంగా మనం ఏం మాట్లాడతామో మనం ఎక్కడుంటామో మన ప్రవర్తన ఏంటో మన క్రియ ఏంటో మనం చేసే ప్రతిదీ 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 దేవుడికి తెలుసు దేవుడికి తెలీదు అనుకోవటం మూర్ఖత్వం అవుతుంది దేవుడికి తెలుసు నిశ్చయముగా దేవుడికి తెలుసు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావో నీ పరిస్థితి ఏంటో నీ కదలిక ఏంటో నీవు వేసే ప్రతి అడుగు ప్రతి క్షణం నువ్వు చేసే పని నా దేవుడికి తెలుసు పూర్తిగా ప్రైజ్ లాడ్ ఏమండి నిజంగా అక్కడ ఆ రాయబడి శ్రేష్టమైనటువంటి ఆ మాటలో మనం కొన్ని విషయాన్ని గమనిస్తే గనక ఒక ఉన్నతమైనటువంటి మేలు మానవ జీవితాల్లో కలుగుటకు ఒక గొప్ప ఆశీర్వాదానికి యోగ్యుడిగా దేవుడు మనిషిని చేయటకు ఇష్టపడినట్లుగా మనకు కనబడుతుంది అందుకే ఆ ఇరవై మూడు అధ్యాయంలో ఆ పదవ వాక్యంలో నేను నడుచు మార్గము ఆయనకు తెలుసు అని స్పష్టంగా చెప్పేశాడు తెలుసు అని చెప్తున్నటువంటి వాడు ఆయన రెండోదిగా ఆయన చెప్తున్నటువంటి మాట ఏంటంటే నేను శోధించిన తర్వాత ఏంది శోధించబడినటువంటి తర్వాత నేను ఏమవుతాను సువర్ణమైపోతాననేసి అలా కనబడతాను నేను ప్రజలాడ్ 
నిజమే కదా అంటే దేవుడు దేనికి మనల్ని శోధిస్తున్నాడు దేవుడు దేనికి మనల్ని పరిశోధిస్తున్నాడు దేవుడు దేనికి మనల్ని పరీక్షిస్తున్నాడు అనేటువంటి విషయం మనం గమనించాలి అంటే మన జీవితాలలో ఆ క్లీన్ జరగపోతే లేదంటే కనుక మన హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆ మాలిన్యము తొలగించబడకపోతే మనం పరిపూర్ణులము కాలేము అంటే దాన్ని పొందుకోలేనటువంటి వారముగా మనం ఉంటాము అన్న సంగతి దేవుడికి తెలిసి ఏం చేస్తున్నాడంటే దాన్ని క్లీన్ చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నటువంటి వాడై ఉన్నాడు అది ఎలా జరుగుతుందంటే వాక్యము ద్వారా జరుగుతుంది దేవుని యొక్క మాట ద్వారా జరుగుతుంది మన జీవితాల్లో ప్రార్థన ద్వారా జరుగుతుంది దేవుని యొక్క సహవాసంలో మనం నిలిచి ఉండటం వల్ల జరుగుతుంది దేవునిపై ఆధారపడటం వల్ల సంపూర్ణమైన విశ్వాసము కలిగి నీవు దేవుని వైపు చూడగలిగితే ఒక గొప్ప మేలు ఈ రోజున దేవుడు చేయటకు ఇష్టపడుతున్నట్టుడే వాడే నిజంగా అండి మన జీవితంలో ఆ రీతికి మనం మార్చబడతాం అందుకే దేవుడు మనల్ని పరీక్షిస్తున్నాడు దేవుడు మనల్ని పరిశోధిస్తున్నాడు గమనించండి ఊరికనే కాదు నువ్వు బాధపడొచ్చేమో నీకు బాధ కలగొచ్చేమో కానీ ఆ బాధలో నువ్వు ఎలా ఉంటావు ఒక కష్టం ఒక నష్టం ఒక పరిస్థితులు ఆ గుండా వచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఓ సుఖభోగాలు అనుభవిస్తూ ఉన్నా ఒకవేళ చిన్న కష్టం ఏదైనా వచ్చినా సరే ఇవన్నీ నేను అనుభవించినే ఇవి నాకు తెలియందేం కాదులేనేసి చాలా చక్కగా చెప్పగలుగుతాడు దానిలో నిలబడగలుగుతాడు మనం చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి అయితే ఏ కష్టము తినటువంటి వ్యక్తికి సుఖాన్ని అనుభవిస్తున్నటువంటి వ్యక్తికి ఒక కష్టం వచ్చిందనుకో దాన్ని తట్టుకోలేడు దాంట్లో నిలబడలేడు అందే మనం చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి అయితే ఈ రోజున దేవుడు ఇటువంటి శ్రమల మార్గము గుండా నడిపిస్తూ ఉన్నా సరే ఒక గొప్ప మేలు జరిగించుటకే నడిపిస్తున్నాడే తప్ప అదేదో నీ మీద ఏదో కోపం ఉండో లేదంటే నిన్ను నాశనం చేయాలనో దేవుని ఉద్దేశం కాదన్న సంగతి మరోసారి నేను చెప్తున్నటువంటి వాడి ఉన్నాడు చాలామంది ఎందుకంటే ఆ రీతి అయినటువంటి స్వభావం ఆ రీతి అయినటువంటి ఆలోచనలు కలిగినటువంటి వారు చాలామంది ఉన్నారని నేను ఈ మాటలు చెప్తున్నటువంటి వాడిని ఉన్నాను ఈ రోజున దేవుడు మాట్లాడేటువంటి ప్రతి మాటలో ఉండే శ్రేష్టమైనటువంటి ఆంతర్యాన్ని గ్రహించగలిగితే కాస్తంత ఆ లోతుల్లోకి మనం వెళ్ళగలిగితే కనుక ఆశ్చర్యమైనటువంటి మేలు మన జీవితంలో కలుగుతుంది అమ్మాయిని ఏమంటే యాకోబు పత్రికలో ఒక చక్కటి మాట ఉంటుంది కదా ఒకటవ అధ్యాయం రెండవ వాక్యం చదువుకుందాం యాకోబు పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం రెండవ వాక్యం నా సహోదరులారా మీ విశ్వాసమునకు కలుగు పరీక్ష ఓర్పును పుట్టించినని ఎరిగి మీరు నానా విధములైన శోధనలో పడునప్పుడు అది మహదానందమని ఎంచుకొనుడి చూడండి విశ్వాసమునకు ఒక పరీక్ష కలుగుతుంది దానిలో మనకు ఓర్పు కలిగినటువంటి ప్రజల వలె ఉండాలి ఎప్పుడైతే అది మనలో ఉంటుందో ఎప్పుడైతే దాన్ని మనం కలిగి ఉంటామో ఒక శ్రేష్టమైనటువంటి కార్యాలు మన జీవితంలో జరుగుతాయి అందుకే అక్కడ నానా విధమైనటువంటి శోధనలో పడినప్పుడు అది మహదానందం ఏమనుకోవాలంట అండి ఆనందం అనుకోవాలంట అదేంటి అర్థమైందా మీకు ఆ మాట ఓ శ్రమలో కష్టంలో బాధలో కన్నీటి పరిస్థితుల్లో ఉంటే మహదానందం ఎలా అనుకుంటామండి అసలు ఎలాగది ఎలా కుదురుతుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే విశ్వాసముతో మనం దేవుని వైపు చూస్తున్నాం కదా ఈ కష్టాలు ఈ నష్టాలు ఈ బాధలు శ్రమలు ఎంతోమంది అనుభవించారు కానీ ఈ శ్రమల గుండా నడిచినటువంటి ఆ ప్రజల జీవితాల్లో ఒక గొప్ప మేలును పొందుకున్నారు ఒక గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకున్నారు లెక్కింప సఖ్యం కానటువంటి ఆశ్చర్యమైనటువంటి ఎన్నో కార్యాలు వారి జీవితంలో దేవుడు చేసుకుంటూ వచ్చాడు కనుక ఈ రోజున దేవుడు నాకు చేయడా ఈ రోజున నిశ్చయం గా నా కుటుంబ పక్షాన్ని చేయడా ఈ రోజు నా బిడ్డల పక్షమై చేయడా ఇదిగో ఆయన కలుగు చేసే ప్రతి వాటిని ఆశీర్వదించగల శక్తి ఆయనకు లేదా ప్రైజ్లాడ్ హాలలుయ నిశ్చయముగా దేవుడు నమ్మదగిన వాడు ఆశ్చర్యమైనటువంటి కార్యలు చేయగలటువంటి వాడు అందుకే మహదానందం కలిగి ఉండు ఆనందముతో ఉండు సంతోషముతో ఉండు సమాధానముతో సాగిపో కష్టాలు ఎదురించుకుంటూ ఇదిగో ఈ పరిస్థితులు అన్నింటిలో నుంచి కూడా దేవుని వైపు చూస్తూ సాగిపోగలిగితే ఆశ్చర్యమైనటువంటి కృప గల దేవుని యొక్క ప్రసన్నత ఈ రోజు నిన్ను తాకబోతోంది విడుదల కలగబోతోంది శ్రమల మధ్యలో నుంచి ఒక దివ్యమైనటువంటి శక్తిని ఒక దివ్యమైనటువంటి ఆనందం ఒక దివ్యమైన సంతోషం ఏ క్షణం నిశ్చయముగా నా దేవుడు మనకు అనుగ్రహించబోతున్నటువంటి వాడై ఉన్నాడు నీకు అనుగ్రహించబోతున్నటువంటి వాడై ఉన్నాడు నీ కుటుంబానికి అనుగ్రహించబోతున్నటువంటి వాడై ఉన్నాడు ప్రైజ్ గాడ్ జీసస్ ఎస్ఐయానికి స్తోత్రం అంటూ మహదానందముతో పరవశముతో ఆనందముతో నా ఏసయ సన్నిధిలో సాగిపో నిశ్చయముగా అటువంటి ఆనందము నా దేవుడు నీకు కలుగు చేయనుగా హలలుయ హలలుయ శ్రమ పడుతున్నావా కష్టాల మధ్యలో ఉన్నావా కన్నీటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నావా ఈ రోజున ఒక్కసారి దేవుని వైపు చూస్తూ ఒక చిన్న తీర్మానము కలిగి తలలు ఉంచి వినయ మనస్సుతో కనుక 
దేవుని సందులో ప్రార్థన చేసినట్లయితే ఈ క్షణమే ఒక విడుదల దేవుడు నీకు అనుగ్రహించడానికి ఇష్టపడుతున్నటువంటి వాడై ఉన్నాడు తీర్మానం తీసుకుంటారా ప్రార్థన చేస్తారా కళ్ళు మూసుకుని తలలు వంచండి ప్రార్థన పరిశుద్ధుడ ప్రేమ కలిగినటువంటి నా తండ్రి నీకు స్తోత్రాలే సయ్యా జీవాధిపతి నీవెంతైనా నమ్మదగినటువంటి దేవుడు ప్రభు ఆశ్చర్యమైనటువంటి కార్యాలు చేయగలటువంటి వాడు ప్రభు నాడు అబ్రహాము నైన ప్రభు నీవు పరిశోధించినప్పుడు దానిలో చక్కగా నిలబడి ప్రభు ఎన్నో గొప్ప మేలు పొందుకున్నటువంటి వాడిగా మార్చబడ్డాడు ఏ సయ్యా వాగ్దానము చేసినటువంటి దేశంలో పరదేశీగా ఉన్న నిశ్చయముగా ఆ శ్రేష్టమైనటువంటి పునాదులు గల ఆ పట్టణము కొరకు ఎదురు చూసినటువంటి వాడై ఉన్నాడు ఎందుకంటే నిజమే మానవుడు పరిశోధించబడుతున్నాడు అంటే ఒక గొప్ప మేలు కలగబోతుంది ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఈ రోజున పరిశోధించబడుతున్నాడు అంటే అది మేలుకరంగా మార్చబడబోతుంది నిజంగా ఆ రీతిగా నీవు చేసి నడిపించి ఆశ్చర్యమైనటువంటి కార్యాలు జరిగించావు ప్రభు ఈ రోజున శ్రమ ఉన్నా కష్టాలున్నా బాధలున్నా వాటిలన్నింటినీ లెక్క చేయక ఆనందముతో నడవండి అని నువ్వు మాట్లాడుతున్నందుకు స్తోత్రాలేసాయ ఆ రీతిగా నీ ప్రజలు ఉండటకు సహాయం చేయండి ప్రతి శ్రమలో నుంచి కష్టాల్లో నుంచి బాధల్లో నుంచి చులకనైనటువంటి వీటిలో నుంచి ప్రభు నీ ప్రజలు విడుదల నొందుకుని ఆశ్చర్యమైనటువంటి రీతిగా నీపై ఆధారపడుట కృప అనుగ్రహించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను ప్రభు ఎవరైతే తీర్మానము కలిగిన సన్నిధిలో వినయ మనస్సుతో ఉన్నారో నిశ్చయముగా వారి తాకండి సయ్య నిశ్చయముగా వారి జీవితంలో గొప్ప మేలు అనుగ్రహించండి ప్రభు ఈ రోజున వారి పరిశోధనలో ఉన్న ఆశ్చర్యమైనటువంటి మేలు నేను కలుగు చేసేదని నీ మాట ఆధరణకరంగా వారిని తాకునట్లుగా కృప అనుగ్రహించమని వారిని స్థిరపరచమని నీ హస్తాలకి సంస్థము సమర్పించుకుంటూ మహిమ పొందుకోమని ఏసు క్రీస్తు శక్తుల నామలో ఈ ప్రార్థన అడిగి వేడుకుంచున్నాము పరమతండ్రి ఆమెన్ ఏసు రక్తమే జయం సిలు రక్తమే జయం ప్రభు ఏసు నాముకు సంపూర్ణ విజయము కలుగునుగాక ఆమెన్ ఆమెన్ పరిశోధనల మధ్యలో ఉన్నా సరే దేవుని వైపు చూడండి నిశ్చయముగా దేవుడు ఆశ్చర్యమైనటువంటి కృప గల మేలు మీ ఎడల దేవుడు జరిగించి మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించునుగాక ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ప్రైజ్ గాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ మా అడ్రస్ జీసస్ ది కింగ్ ఆఫ్ కింగ్స్ మినిస్ట్రీస్ దైవజనులు బ్రదర్ రాజా గారు మా మొదటి ఆరాధన కోరంకి రెండవ ఆరాధన నిడమానూరు మూడవ ఆరాధన పప్పుల మిల్ సెంటర్ విజయవాడ మీ ప్రార్థన అవసరతల కొరకు మా ఫోన్ నంబర్లు ఎయిట్ నైన్ డబల్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ సెవెన్ నైన్ జీరో త్రీ జీరో ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ సెవెన్